Center lang siya dahil meron siyang balcony. So as you can see, nandito na kami ngayon sa renovation. And makita ko muna sa inyo ang itsura niya dati. Typical na tinurnover na studio unit lang siya. Very bare, very basic. So nagdadagdag kami ngayon na divider for the bedroom area and doon sa living area niya. Tapos, magdadagdag kami ng maraming storage, ng mga desk, and syempre, marami rin additional na mga decor and personality para kahit na simple lang yung unit, maganda pa rin siya. And pakita ko muna sa inyo kung ano na yung mga nagaganap dito. So, ito na yung progress dito sa unit. Andiyan na yung divider. Pero, extend pa namin yan kasi nag-request si client. Gusto niya ng buo yan. We have our backsplash tile. Tapos, papalagyan ko pa ng ng grout. Pero iniisip ko pa yung color ng grout. Baka gusto ko ng green kasi meron kami accent color dito na green. May shelf dito. Nandito yung TV. Ayan. Nalagyan ng double bed niya. Sobrang liit lang na unit pero magiging maganda to. Abangan nyo. So, nandito ako ulit ngayon sa unit dahil patapos na kami. Nag-decorate na lang kami. And as you can see, tapos na yung paint. Sobrang cute na wall color na to. At, eto, nag-a-arrange na lang kami ng mga gamit mga furniture and magkakabit kami ng mga frames later. So, hindi ko napapakita sa inyo para may surprise factor ng inyo repeat ito. Abangan nyo na lang in a while. It's reveal day nito ang studio unit and excited na ako pakita sa inyo kasi sobrang cute nga talaga. So, Diga na basa mo tayo. So, ito yung main door nito ang unit. Nandito tayo. And ito yung kanyang hallway. Dahil medyo malapad yung hallway niya, ang pinagawa ko, nagpalagay ako dito ng storage na medyo sakto dito sa wall na to. So, and ang dami. Pwede for shoes or kung ano-anong knickknacks. Ayan. Puno yung storage na yan. And syempre, we have this mirror dahil ito yung pinaka-foyer area niya. So, bago ka lumabas, tingin ka muna sa salamin kung maganda ka na ba. And dito naman sa tabi niya is the main closet area. So, sa ibabaw niya is the rod. Tapos, we have this three drawers underneath. Ayan. So, at least medyo adequate naman yung space niya for mga clothing. Pagdating dito sa kanyang main living space, ito yung kitchen. Basic na kitchen lang siya. Ito na yung existing niya pag-turnover nitong unit na to. Ang pinagawa ko is nagpalagay ako dito ng geometric na tiles. Tapos, pinalagyan ko ng green na grout. First time ko gumamit ng color na grout. Dahil feeling ko apt siya para dito sa space na to. Dahil very colorful, tapos young, and fresh itong unit. So, pinatry ko ang palagyan itong green na grout para match siya dun sa wall color namin. And, itong wall color na sinasabi ko is this one. Di ba sobrang Sobrang cute. As in, sobrang fresh yung color na yan. Love na love ko yung paint na yan. Um, this sofa, we have, binili ko siya, two-seater lang siya. Para sakto siya sa space. Kasi pag binili mo three-seater, medyo nalagpas na siya at punong na siya eh. So, comfortable yung sofa na yan. Malalim. And I chose na neutral na gray lang. Para hindi na siya lumaban dun sa accent color natin. Which is a very cool na green. Itong side table, ayan, naglagay ako dito ng mga accent na marble. May marble na texture ka rin doon. This is the mirror. Kapag ka meron kang empty na wall, um, lagyan mo ng mirror. Lalo na kung maliit yung space mo para mas mukhang maluwag yung, yung lugar. As you can see, wala akong nilagay na center table para medyo maluwag pa rin kasi walk away itong part na to. Pero saan siya kakain, anong gagamitin yung tabletop. Ang pinagawa ko is itong built-in na foldable table para pwede siyang pag mag-dinner ka, pwede ka nakaupo sa sofa or hatakin mo yung isang chair doon and yan yung gagamitin mo. Pinagawa ko siyang ganito na meron pa rin siyang ledge. Kahit hindi siya naka-open, pwede mo siyang patungan ng drinks, patungan mo na kung ano nung gamit. This TV we have, dito namin siya pina-install sa gitna ng bedroom and ng living area. Naka-swivel din yung mount niya, yung bracket niya para pwede ka manood sa sofa, komportable ka, pwede ka rin manood sa bed area na komportable ka. For this side, nagpalagay kami ng desk, okay mag, ano, mag laptop ka dyan, mag work ka. Yung pinunod namin siya ng storage, you have storage here, you have storage here. Dito, meron ditong tatlong storage as well, ay gamit ko yan. Meron ditong 
Um, bookshelf, pwede nyo lagyan ni client ng mga books niya, ng mga memorabilia, sa mga knickknacks. For the bed area, ayan. Very simple lang, cozy lang yan, diba? Dahil, ito lang naman yung space na nook na may for the bed. This is a double bed, which is 54 by 75. And, ayan, meron din kaming pinalagay dito na, ano, na drawers, pati dun sa kabila. Para hindi naman sayang yung space. And dyan pa rin ulit yung marble na, na theme. Minatch ko yung marble para in, in line pa rin siya dun sa ibang aspect nitong ng unit. This divider, pinalagay lang namin para at least medyo ma-separate yung living and sleeping area. Pero pinalagay namin ng glass para maliwanag kasi syempre nandito sa kabilang side yung, yung window. Speaking of window, nagkakaroon yun ng blinds. Kailangan ko lang i-shoot to ngayon. Kaya wala pa yung blinds. I-install siya tomorrow. Hindi ko namantay. So, white lang yan. Very simple pa rin. So, may imagine nyo pa rin. Very clean looking nito. Unit na to. Ayan. ba? Super simple. Maliit lang siya. Pero ang fresh lang yung tignan. So, as you can see, very simple lang ginawa namin dito sa unit na to. Naglagay lang kami ng divider. Tapos, instead of dropping the ceiling, hindi kami nag-drop sa ceiling. Ang ginawa namin, nag-drop kami sa beam paikot para makapag-install kami ng pin lights paikot dito sa unit para maliwanag pa rin siya. Tapos, very, ayun, very bright pa rin and maliwalas dito sa space. We painted everything white except for the accent wall doon na green na hindi namin, na hindi inabot sa taas para meron lang siyang ibang ibang effect. And, ayun, mga custom-made na pieces para sakto talaga yung mga furniture dito sa space na to. So, ata yung isa sa pinakamaliit na nagawa kong unit, I think, ah. Pero, sobrang love ko yung kinalabasan niya dahil very fresh lang siya. Parang, ang gaan sa feeling kapag ka nandito ka. makeover na to, please like this video and subscribe to my channel for more makeovers, mga tips and mga kahit ano-ano pang chika about sa pagpapaganda ng bahay. So, that's it for now. Bye!